Σα καλωσορίζουμε λοιπόν στο τρίτο πάνελ, στο οποίο θα μιλήσουμε για την ενεργειακή δημοκρατία. Έχω την αίσθηση, τουλάχιστον όσοι ζείτε στην Ελλάδα, μάλλον και στο εξωτερικό, θα παρατηρήσετε ότι οι λογαριασμοί ρεύματο των τελευταίων μηνών ήταν μάλλον περίεργα αυξημένοι. Και ήρθαμε εδώ για να συζητήσουμε όλε τι παραμέτρου για το πώ μπορεί να αλλάξει αυτό. Θα, θα μπω απευθεία στο θέμα. Κάθε ομιλητή θα έχει περίπου 6 λεπτά για να κάνει μια πρώτη τοποθέτηση και μάλλον θα πάμε έπειτα απευθεία στι δικέ σα ερωτήσει για να ανοίξει η συζήτηση. Θα ξεκινήσω λοιπόν από την Ιωάννα Θεοδοσίου, συνεργάτη πολιτική στο Green Tank. Ιωάννα, βλέπετε πολύ έντονα το κομμάτι τη απολιγνητοποίηση. Τώρα όμω με τον πόλεμο, ακούμε πολλέ φωνέ που λένε ότι ο λιγνίτη μπορεί να επιστρέψει και για 2 και για 3 και για 4 χρόνια. Τι απαντάτε σε αυτό. Ε, καλησπέρα. Ε, είναι πάρα πολύ ωραίο που βρισκόμαστε σε αυτή τη γιορτή των 10 χρόνων του Μπέλ. Όχι μόνο για τα κλασικά ζητήματα του πράσινου χώρου, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα που ανοίγετε. Ε, απαντώντας λοιπόν σε αυτό. Ε, ε, ναι, ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει μετατοπίσει κάπως τον δημόσιο διάλογο. Το ζήτημα όμως ποιο είναι. Είναι ότι... Η κατάσταση της έκτακτης ανάγκης και της, της κλιματικής και περιβαλλοντικής έκτακτης ανάγκης δεν έχει αλλάξει. Ε, ο κόκκινος συναγερμός για την ανθρωπότητα ακόμα συνεχίζει να χτυπάει. Οπότε οι επιλογές που έχουμε είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Πρέπει να περιορίσουμε την αύξηση παγκόσμιας θερμοκρασίας των 1,5 βαθμών Κελσίου. Μπορεί να το λέμε πολύ συχνά, ε, να μας φαίνεται πολύ οικείο, αλλά αυτό έχει συγκεκριμένες προεκτάσεις και στην καθημερινότητα. Και, πρέπει, και αυτή η υποχρέωση που θα μας εξασφαλίσει ας πούμε, την επιβίωση του ανθρώπινου είδους στο πλανήτη για τα επόμενα χρόνια, γιατί γι' αυτό συζητάμε, ο πλανήτης χωρίς εμάς θα επιβιώσει, εμείς δεν θα τα καταφέρουμε, ε, έχει να κάνει ε, με το πόσο δυναμικά θα προχωρήσουμε στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Και μια πολύ βασική μεταρρύθμιση είναι η πράσινη μετάβαση. Δεν έχουμε καμία επιλογή να πισωγυρίσουμε. Ε, και σε αυτή την επιλογή, ας, και είναι και μια επιλογή μάλλον που μας εξασφαλίζει και την ειρήνη, γιατί ξεκινήσαμε από την εισβολή στην Ουκρανία. Ας σκεφτούμε τι ρόλο έχουν τα ορυκτά καύσιμα στις εμπόλεμες σειράξεις. Οπότε, ο δρόμος της πράσινης μετάβασης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι ένας δρόμος που μπορεί να μας οδηγήσει ε, στις, στην ειρήνη με, το, μεταξύ μας. Ε, και σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, στην πολύ δύσκολη αυτή συγκυρία, μπαίνει το ζήτημα της επιστροφής σε πολιτικές που μας έχουν οδηγήσει μέχρι εδώ και στην επιστροφή στο λιγνίτι. Κατά τη γνώμη μας, και αυτό είναι μια λάθος επιλογή και είναι μια λάθος επιλογή για τρεις λόγους. Θα ξεκινήσω από τον πρώτο λέγοντας ότι ακόμα κι αν σήμερα φουλάρουμε τις λιγνιτικές μας μονάδες στα νόμιμα όρια που μπορούν να λειτουργήσουν και να εκπέμψουν, ε, δεν θα πετύχουν τη μείωση της εξάρτησης από το ρώσικο ορυκτό αέριο στο βαθμό που μπορεί να το πετύχουν ακόμα και με τριοπαθή σενάρια διείσδησης στον ΑΠΕ. Αυτό προέκυψε από την έρευνα που έχουμε κάνει στο Green Tank ε, για να διερευνήσουμε τις δυνατότητες που έχει ο τομέας της ηλεκτροπαραγωγής της Ελλάδας για απεξάρτηση από το ρωσικό ορυκτό αέριο, συμβάλλοντα στο δημόσιο διάλογο που γίνεται. Και εξετάσαμε τέσσερα σενάρια. Το πρώτο είναι να διατηρήσουμε το, τον υφιστάμενο σχεδιασμό, όπως αποτυπώνεται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. Το δεύτερο είναι το σενάριο ε, 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 επέκτασης της λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων και η μέγιστη δυνατή αξιοποίησή τους. Και τα άλλα δύο σενάρια είχαν να κάνουν με δύο προσεγγίσεις διείσδυσης στον ΑΠΕ ε, κατά 70% και 75% αντί του ορυκτού αερίου, διατηρώντας το χρονοδιάγραμμα της απολιγνητοποίησης σταθερό. Ε, το βασικό μας έβριμα ποιο ήταν, ήταν ότι Προφανώς, αν πάμε σε ένα σενάριο ε, παράτες των λιγνητικών μονάδων, θα εξοικονομήσουμε, ε, ε, θα, έχουμε, ε, θα μειώσουμε την εξάρτηση συγγνώμη, από το ρωσικό αέριο ε, σε σχέση με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, κατά 30%. Αν όμως επιλέξουμε τα σενάρια που ε, προωθούν την εμπροσθοβαρή δίζηση των ΑΠΕ, την επόμενη περίοδο, κατά 70% και 75% ορθά χωροθετημένων ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, η, εξ... η μείωση της εξάρτησης που επιτυγχάνουμε είναι της τάξης του 60% και 68% αντίστοιχα. Ε, και μιλάω για την ηλεκτροπαραγωγή, γιατί αυτός είναι, ε, αυτή είναι η κύρια κατανάλωση που έχουμε στη χώρα για το, από, για το φυσικό αέριο. 
τα δύο τρίτα της τελικής μας κατανάλωσης είναι στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, που είναι και ο τομέα στον οποίο ε, μπορείς πιο εύκολα να κάνεις τη στροφή στη ΣΑΠΕ. Και είναι και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ε, στις οποίες η κατανάλωση ορυκτού αερίου ε, γίνεται κυρίως από τα νοικοκυριά και τη βιομηχανία, που εκεί πέρα η, επιστροφή, η, η, η στροφή στη ΣΑΠΕ ε, ε, είναι, είναι δυσκολότερη. Ε, και θέλω να συμπληρώσω ένα τελευταίο σε αυτό, για, ε, είναι ότι η επιστροφή στο λιγνίτι έχει και συγκεκριμένα κλιματικά και οικονομικά αποτελέσματα. Για να λειτουργήσουν νόμιμα οι λιγνιτικές μονάδες περισσότερο από τον χρόνο ζωής που έχουν σήμερα, χρειάζονται κοστοβόρες επενδύσεις και ας μην ξεχνάμε και, το, και, και τις τιμές των CO2, ε, τα, οι οποίες εκτιμώνται ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Οπότε η επιλογή του λιγνίτη είναι μια κλιματικά, οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά ε, ακριβή και λάθος επιλογή. Υπάρχει όμως και ένας δεύτερος λόγος και αυτό είναι οι πρόσφατες ευρωπαϊκές εξελίξεις. Αν δούμε τι γίνεται στη συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο, στο πλαίσιο της επεξεργασίας των φακέλων για το Fit for 55, που είναι το πλαίσιο που θα... Ε, ε, θα αναθεωρήσει ευρωπαϊκές οδηγίες για να συμμορφώνονται με τον κλιματικό νόμο τον ευρωπαϊκό. Βλέπουμε ότι ε, οι μεγαλύτερες πολιτικές ομάδες αυξάνουν την κλιματική φιλοδοξία. Και αυτό αμέσως στέλνει ένα ευθύ μήνυμα σε όσους οραματίζουν την επαναφορά του λιγνίτη και του λιθάνθρακα στην Ευρώπη. Εκτός αυτού, το πολύ πρόσφατο πλάνο της Ευρώπης, το Repower EU, για την απεξάρτηση... Ε, να, ας το πω απεξάρτηση, τη, τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από το ρωσικό ρηκτό αέριο. Αυτό που προβάλλει κυρίως είναι, είναι οι, 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 οι καθαρές λύσεις και όχι επενδύσεις σε υποδομές ορυκτών. Δηλαδή, από τα 300 δισεκατομμύρια ευρώ που προορίζονται για να στηρίξουν το Repower EU, η συντηρητική πλειοψηφία των πόρων της τάξης των 288 είναι για, ε, για πράσινες λύσεις, όπως είναι η ΑΠΕ, ε, μικρής και μεγάλης κλίμακας, όπως είναι η εξοικονόμηση ενέργειας, ή το βιομεθάνιο, το πράσινο υδρογόνο και άλλα. Οποιαδήποτε, λοιπόν, συζήτηση για παράταση των λιγνητικών μονάδων και την επιστροφή σε αυτό το μοντέλο, το μόνο που κάνει είναι να διακινδυνεύει τη δίκαιη μετάβαση. Και αυτό είναι ο τρίτος και πολύ σημαντικός λόγος για τον οποίο είναι λάθος μια τέτοια επιλογή. Ε, η μετάβαση έχει αργήσει πάρα πολύ να ξεκινήσει και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Ε, δεν πρέπει να χάσουμε άλλο χρόνο και δεν πρέπει να το χάσουμε για τις τοπικές κοινωνίες. Ε, αν οι τοπικές κοινωνίες θεωρήσουν ότι μπορούν να επιστρέψουν στο, στο λιγνητικό μοντέλο, θα χάσουν τις ευκαιρίες που δίνονται από την ενεργειακή μετάβαση και σε πόρους και σε πολλά περισσότερα. Να πω και ένα ελληνικό παράδοξο. Είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που έχουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκεκριμένα τρία εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης για τις τρεις περιοχές που έχουμε επιλέξει σαν χώρα. Την περιφέρεια της Μακεδονίας, τη Μεγαλόπολη, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Και έχουμε και εγκεκριμένο πρόγραμμα δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης για την περίοδο 2021-2027. Οπότε είναι... Ε, γιατί να μιλήσουμε για επιστροφή στο λιγνίτι, όταν ε, μεγάλο μέρος των πόρων που θα διαχειριστούμε το επόμενο διάστημα ε, α, 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 έχουν σαν άξονα ε, την πράσινη μετάβαση. Ε, και α, βασικά αυτή, πρέπει να, να, να σκεφτούμε ότι πρέπει να επιμείνουμε πολύ δυναμικά σε αυτή τη μεταστροφή. Είναι το πιο σημαντικό στίχημα που έχουμε να δώσουμε συνολικά, δεν είναι ένα στίχημα μόνο των λιγνητικών περιοχών, είναι ένα εθνικό στίχημα για την, για την ανάπτυξή μας σαν χώρα τις επόμενες δεκαετίες. Να, να μεταβούμε δηλαδή σε μια, κοινωνία, σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών, δια, χωρίς όμως να αφήνουμε πραγματικά κανέναν και καμία πίσω. Και οι τοπικές κοινωνίες που όλα αυτά τα χρόνια στήριξαν την ανάπτυξη της χώρας, τώρα πρέπει αντίστοιχα να στηριχθούν σε μια δίκαιη μετάβαση. Και εδώ πέρα έρχεται ο ρόλος της ενεργειακής δημοκρατίας. Ε, Πολύ ωραία. Ιωάννα, αν θες ολοκληρώσω. Ωραία, θα ολοκληρώσω. Ε, θα πω μόνο ότι το εργαλείο που έχουμε ε, για την ενεργειακή δημοκρατία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι οι ενεργειακές κοινότητες. Ε, μπορούμε να μιλήσουμε, θα πούνε φαντάζομαι και όλοι οι υπόλοιποι πολλά περισσότερα. Ε, μπορούμε να μιλήσουμε όμως και για την κατάσταση σήμερα στη χώρα, και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, αλλά και να σκεφτούμε και επικοδομητικές προτάσεις σε μια κατεύθυνση ενδυνάμωσης των πολιτικών για την εμπέδωση της ενεργειακής δημοκρατίας. Νομίζω μας έδωσε και μια πολύ κατάλληλη αφορμή για να περάσουμε στον επόμενο ομιλητή, στον Δημήτρη Κιτσόπουλο, συνειδητή της οργάνωσης Electra Energy. Δημήτρη, ποια είναι η δική σου εμπειρία σε σχέση με τις ενεργειακές κοινότητες και την ενεργειακή δημοκρατία. 
Ναι, γεια σας και από μένα. Είμαι ο Δημήτρης Κιτσικόπουλος, είμαι συνειδητητής της Electra Energy. Είναι μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, μια κινσεπ, για όσου γνωρίζετε αυτό το νομικό σχήμα, που ξεκινήσαμε το 2016 για να δούμε πώς μπορούν οι πολίτες να αναλάβουν συλλογικά δράση απέναντι και στην ενεργειακή κρίση, αλλά και κυρίως βέβαια να βοηθήσουν να μειώσουν τους λογαριασμούς τους, να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή φτώχεια ε, μέσω καθαρών ε, μορφών ενέργειας. Ε, θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Heinrich Μπέλ για, και, για, και για αυτό που κάνει σήμερα, αλλά και για το κάλεσμα. Ε, θα τολμήσω να πω ότι ήταν το πρώτο ίδρυμα που άκουσε όχι μόνο εμάς και εμάς, υπάρχουν και άλλοι που μιλούσαν ε, ε, εδώ και αρκετά χρόνια για αυτό το, το θέμα, το πώς μπορεί να γίνει πιο δημοκρατικό το ενεργειακό σύστημα. Ε, οπότε... Θα πρέπει να πω ότι το Χάνρικ Μπέλ ήταν το πρώτο που ε, μας υποστήριξε και ε, μέσω κάποιας χρηματοδότησης, αλλά και κυρίως ήταν αυτό που ήθελε να μάθει και να ακούσει και να καταγράψει αυτές τις ανάγκες. Και βέβαια πίσω από το κάθε ίδρυμα υπάρχουν και άνθρωποι. Είναι η Όλγα Ιδρώσου που είχαμε μιλήσει και εκεί μεταξά, η Αγάπη Τσαμπάζη. Ε, οπότε τώρα αυτά τα λέω όλα αυτά για να πάμε λίγο πίσω. Ε, Εμεί ξεκινήσαμε ήδη από το 2011, εγώ προσωπικά, να, να, να δω πώς γίνεται το ενεργειακό σύστημα να γίνει ε, πιο δημοκρατικό. Μελετήσαμε για αρκετά χρόνια τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Κυρίως στη Βόρεια Ευρώπη υπήρχαν αυτό που λέμε ενεργειακοί συνεταιρισμοί, ενεργειακές κοινότητες και άλλα συλλογικά σχήματα παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας, γιατί σταδιακά θα δούμε ότι η μεγάλη πρόκληση είναι και η διαχείριση, το πώς διαχειριζόμαστε την ενέργεια που παράγουμε. Είναι μεγάλη πρόκληση για το ενεργειακό ε, σύστημα και για το δίκτυο. Ε, οπότε τα τελευταία έξι χρόνια ασχολούμαστε έτσι ακόμα πιο ενεργά μέσω της Electra Energy με, το, με τις ενεργειακές κοινότητες. Ε, το καλό είναι για όσους δεν το γνωρίζουν ότι από το 2018 υπάρχει θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα ε, και αυτό ξεκίνησε από ε, ευρωπαϊκή οδηγία που καλεί όλες τις χώρες κράτη-μέλη να, ε, να ενσωματώσουν αυτό το θεσμικό πλαίσιο στο, στην κάθε χώρα ξεχωριστά. Οπότε υπάρχει θεσμικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή. Είναι καινούριο, είναι από το 2018. Έχουν γίνει αρκετά βήματα. Δεν είμαι απεσιόδοξος, είμαι αισιόδοξο. Έχουμε καταφέρει ε, αρκετά πράγματα ε, ως χώρα στο θέμα των ενεργειακών κοινοτήτων τα τελευταία τρία χρόνια. Ε, υπάρχουν πολίτες που μπορούν να συμμετέχουν μέσα, υπάρχουν τοπικές επιχειρήσεις που μπορούν να συμμετέχουν, υπάρχουν δήμοι που μπορούν να συμμετέχουν ε, και ε, σίγουρα υπάρχουν και προκλήσεις. Έτσι. Δεν θα αναφερθώ τώρα στις προκλήσεις, προφανώς δεν είναι κάτι εύκολο, αλλά θέλω να μείνει αυτή η νότα αισιοδοξία ότι υπάρχει το, το νομικό σχήμα. Ε, επίσης, επειδή αυτό το νομικό σχήμα και το μοντέλο αφορά όλη την Ευρώπη, και ακούγοντας και πριν την προηγούμενη συνεδρία που υπήρχε και εκπρόσωπος από τη Βουλγαρία, να πούμε ότι και η Βουλγαρία σύντομα θα κληθεί να έχει και αυτή νομικό πλαίσιο για τις ενεργειακές κοινότητες, οπότε πρέπει να δούμε και διακρατικά το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε. Ε, αυτό έχω να πω, απλά κλείνοντας ήθελα να πω ότι ένας τρόπος δεν είναι ο μοναδικός, να γίνει το ενεργειακό μας σύστημα πιο δημοκρατικό είναι να πετάξουμε μέσα στο ενεργειακό σύστημα πολλές ενεργειακές κοινότητες. Έχουμε δει ότι όταν οι ενεργειακές κοινότητες αλληλεπιδρούν με ιδιώτες παίχτες, που υπάρχουν και αυτοί και χρειάζονται να υπάρχουν και αυτοί, γίνονται και οι ίδιοι κατά ένα μικρό ή μεγάλο ποσοστό πιο, πιο δημοκρατικοί και οι ίδιοι. Ακούνε για πράγματα όπως... Είναι η ενεργειακή φτώχεια που φαντάζομαι θα μιλήσει και άλλου που ασχολούνται πιο πολύ, ε, η ενδυνάμωση των γυναικών. Έτσι, αυτά τα πράγματα βλέπουμε να φεύγουν από το πλαίσιο των ενεργειακών κοινοτήτων και να πλώνονται και να διαχέονται μέσα σε όλο το ε, ενεργειακό σύστημα. Οπότε, πετώντα, έτσι το βάζω λίγο, το τοποθετώ έτσι, ε, βάζοντα αρκετέ ενεργειακέ κοινότητε διασπαρμένε σε πολλέ περιοχέ, ε, έχουμε ήδη δει αποτελέσματα, έχουμε δει και οι κάτοικοι και όσοι εμπλέκονται στο ενεργειακό σύστημα να παίρνουν κάτι ε, από αυτές. Αυτό είναι το σχολείο μου. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Ε, Αλή Κοροβέση, διευθύνουσα σύμβουλο του Ινζεύ. Και βλέπουμε ότι παρότι έχουμε όλα αυτά τα νέα εργαλεία, κάποιο, για κάποια από αυτά μίλησε και ο Δημήτρης, η ενεργειακή φτώχεια όχι μόνο δημιώνεται, αλλά και αυξάνεται διαρκώ. Γιατί, για ποιο λόγο, κατά τη δική σου γνώμη, και έχουμε εργαλεία να τη μειώσουμε. 
Χρόνια πολλά, Χάινριχ Βέλ. <laughs> Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ευκαιρία. Είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που είμαστε εδώ σήμερα ε, στο θέμα, γιατί έχουμε και έναν περιορισμό στο χρόνο. Ε, ναι, η αλήθεια είναι ότι δυστυχώ η ενεργειακή φτώχεια αυξάνεται, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά αυξάνεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη, αυξάνεται σε όλο τον κόσμο. Προφανώ κάτω από διαφορετικά καθεστώτα και τελείω διαφορετικέ οπτικέ, γιατί οι ανάγκε τη κάθε περιοχή σε αυτόν τον κόσμο είναι διαφορετικέ, τα εργαλεία που υπάρχουν σε κάθε περιοχή είναι διαφορετικά. Οπότε λοιπόν, το πρώτο που μπορούμε να ομολογήσουμε είναι ότι μιλάμε για ένα πολυδιάστατο φαινόμενο και ένα φαινόμενο το οποίο. Ε, ρυθμίζεται ή μεταλλάσσεται ανάλογα με τις συνθήκες που υπάρχουν σε κάθε κοινωνία. Μικρή, μεσαία ή μεγάλη. Ε, έχουμε ένα ορόσημο ως ε, Ήπειρος, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, το 2050, την κλιματική ουδετερότητα. Ε, το 2050 είναι σε 28 χρόνια. Δεν είναι μακριά. Ε, μπορεί να ακούγεται για να φαντάζει μακρινό, αλλά δυστυχώς είναι πολύ κοντά. Οπότε, πώς... Μπορούμε να μιλήσουμε για ενεργειακή δημοκρατία ή πώ μπορούμε να μιλήσουμε πραγματικά για την εμπλοκή και συμμετοχή, την ενεργό συμμετοχή των πολιτών σε αποφάσει, σε δραστηριότητε που σχετίζονται με την ενέργεια, η οποία δυστυχώ ακόμα και μέχρι σήμερα δεν αντιμετωπίζει το κοινωνικό αγαθό, ενώ θα έπρεπε να είναι, και να μιλήσουμε για κλιματική ουδετερότητα και να θέλουμε να αποτελέσουμε ίσω και το παράδειγμα για άλλε υπήρου, για άλλε περιοχέ αυτού του κόσμου. Από την άλλη, δυστυχώς, ε, ο κόσμος δεν είναι ενήμερος. Δυστυχώς, τα ποσοστά αυξάνονται. Η ενεργειακή κρίση έχει ε, βγάλει στην επιφάνεια πολύ περισσότερα προβλήματα που προκαλούνται από την ενεργειακή φτώχεια. Για την ενεργειακή φτώχεια, για να μην κοροϊδευόμαστε, δεν είναι μόνο δεν έχω να πληρώσω το λογαριασμό ή θερμένο το σπίτι μου δύο ώρες λιγότερο. Έχει να κάνει με προβλήματα που σχετίζονται με την υγεία, έχουν να κάνουν με την αίσθηση άνεσης και δεξία που αισθάνεται κάποιος στον χώρο του. Η μη αίσθηση άνεσης και δεξία δημιουργεί και θέματα στην ψυχολογία, δημιουργεί θέματα και προβλήματα στην καθημερινότητα του καθενός από εμάς, δημιουργεί θέματα επιλογής στις οικογένειες καλή ποιότητα φαγητού ή να πληρώσω τις ενεργειακές μου υπηρεσίες να πληρώσω για την εκπαίδευση του παιδιού μου ή να πληρώσω τις ενεργειακές υπηρεσίες, τι να επιλέξω. Τέτοια διλήμματα δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Ε, δυστυχώς όμως υπάρχουν. Ε, θα κλείσω με κάτι για να προχωρήσουμε μετά και σε μια συζήτηση. Ε, εργαλεία υπάρχουν, προφανώς. Ε, και το πιο βασικό εργαλείο είναι η ενημέρωση του κόσμου. Ε, και το τονίζω αυτό για την ενημέρωση των πολιτών, γιατί δυστυχώς και μόνο η λέξη ενεργειακή φτώχεια ε, στιγματίζει κάποιον. Που κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, γιατί εν δυνάμει όλοι είμαστε ενεργειακά φτωχοί. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει η επόμενη μέρα, ποιε θα είναι οι συνθήκες του καθενός μας. Θα έχω, δεν θα έχω δουλειά. Ε, δεν ξέρουμε ποιε θα είναι οι συνθήκες οι αυρενές, γιατί δίπλα μας, στη γειτονιά μας, συμβαίνει κάτι το οποίο ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να κοπεί η ροή της ενέργειας. Άρα, λοιπόν, να βρεθούμε σε καθεστώς ενεργειακής στόχιας, άσχετα αν έχουμε δουλειά, άσχετα αν έχουμε μία δομημένη καθημερινότητα. Άρα, λοιπόν, και μόνο το ότι η λέξη αυτή αρχίζει και στιγματίζει τα ποσοστά τα οποία ξέρουμε ότι δηλαδή το 20%-25% του πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενεργειακά φτωχό. Ε, δική μου προσωπική εκτίμηση είναι ότι είναι πολύ μεγαλύτερο, γιατί ο κόσμος πολύ απλά φοβάται ή ντρέπεται να πει ότι αντιμετωπίζω προβλήματα στο να καλύψω κάποιες ανάγκες οι οποίες θα έπρεπε πραγματικά να μην προβληματίζουν την οικογένεια και τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Ε, Πέρσι, τέτοια εποχή, λίγο νωρίτερα, δημοσιοποιήθηκαν, κατατέθηκαν από τις 27, 27 χώρες κράτη-μέλη τα Εθνικά Σχέδια Ανάκαψης και Αφεκτικότητας, το οποίο ήταν ένα αποτέλεσμα της πανδημίας και της διαδικασίας με τον COVID. Είμαστε σε μια διαδικασία ως οργανισμός αξιολόγησης αυτών των εθνικών σχεδίων για τις 27 χώρες και βλέπουμε ότι η πλειοψηφία αυτών, τουλάχιστον 20 από τις 27, έχουν την ενεργειακή φτώχεια ως αντικείμενο μελέτης, αλλά δυστυχώς είναι πολύ λιγότερες οι χώρες οι οποίες τοποθετούν συγκεκριμένο χρηματικό ποσό από αυτό το οποίο παίρνουν από το Ταμείο Ανάκαψης και Αθεκτικότητας για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Ε, ένα από τα εργαλεία λοιπόν θα ήταν ότι τα κράτη-μέλη θα έπρεπε να αξιολογήσουν πολύ καλύτερα την κατάσταση με την ενεργειακή φτώχεια τι συμβαίνει με τα νοικοκυριά, τι συμβαίνει με τους πολίτες 
και τα χρήματα που δίδονται είτε για την ενίσχυση του μείγματος, ε, της ενίσχυσης του μείγματος, το ΝΑΠΕΣ, το μείγμα ενέργειας, αλλά και κυρίως για την εξοικονόμηση ενέργειας, άρα λοιπόν την καλυτέρευση του υφιστάμενου κτηριακού αποθέματος της κάθε χώρας, να ε, μελετηθούν εκ νέου και να μπει μέσα και ο παράγοντας της ενεργειακής φτώχεια και το πώς αυτό θα μπορέσει να καταπολεμηθεί πιο δυναμικά, πολύ πιο σύντομα, γιατί... Το ξαναλέω, όπως το είπα στην αρχή, 28 χρόνια μέχρι το 2050 είναι μόλις αύριο. Ευχαριστούμε πολύ, Αλής, και βρισκόμαστε δυστυχώς σε μια πόλη που έχει ένα μεγάλο θέμα ενεργειακής φτώχειας και το κτηριακό της απόθεμα πραγματικά έχει πολύ σημαντικά προβλήματα σε σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας. Now I'll give the floor to you, Irene Hong Pin Shen. You are the outreach coordinator of the Trade Unions for Energy Democracy. So what is energy democracy for you and how it can be achieved? Great, thank you, Alexis. Um, hello, everyone. My name is Irene Hongping Shen, and I work with Trade Unions for Energy Democracy. Um, we are based in New York City, but we are an international network of 92 unions in 26 different countries. Uh, um, similarly, our anniversary is 10 years this year. <laughs> um, we emerged out of uh, the Rio Plus 20 climate talks in 2012 where trade unions and many governments around the world were gathered, but the trade unions were saying that the green growth narrative of how to address climate change is not going to work. We will never actually transition if we follow this business as usual pathway, and um, we will not have a just transition at all. So after that um, meeting in Rio, The um, trade union, some trade unions uh, came together in New York and the network began from there. And there was a discussion about the need for an alternative uh, narrative for how we move forward with a just transition. Um, our analysis, so over the last 10 years, uh, in developing the analysis of an alternative vision, so it's an alternative to neoliberal energy policies that have been put forth um, globally uh, and really um, promoted by the World Bank and the IMF. Um, but um, the, the analysis essentially is that there is a need to take the energy sector out of the profit um, model and put it into the public sector. So our analysis and our perspective is that um, in order to reach climate goals and to advance justice, we have to have the public ownership of energy, the entire sector, as well as democratic control of the sector. Um, so in that context, um, it's not just that there needs to be an ownership change, but also a mandate shift. So there are public companies, public energy companies or public utilities, um, but most of their mandates are to the private sector. So even though they're, they're, they're public, they're still beholden to um, generating profit for the private sector. For the uh, privately owned com energy companies or privately owned um, utilities, we are suggesting that there needs to be a reclaiming of those um, energy uh, companies or utilities back to the public hands and then also the mandate shift so that the, um, the companies become beholden and accountable to the public. Um, we see energy as a uh, decommodified common good that everyone should have access to. Um, and we see public ownership after, you know, 10 years of research and um, really looking at the data that it, public ownership is the only way that we can actually reach climate targets. Many times we hear people say that um, governments need to be more ambitious, that their targets have to be better. But it's not an issue of political will. We think it's an issue of neoliberal energy policy that is really the thing that is holding us back. Um, the other issue is uh, the, the issue of advancing justice. Um, I, I think someone mentioned earlier um, the issues of feminism and, um, and Dimitri actually, I think, <laughs> mentioned that, you know, feminism, uh, ecofeminism, we see uh, other frameworks like ecofeminism, internationalism, um, decolonization, 
um, energy issues of air and energy poverty, you have to have a public ownership framework to integrate those other frameworks under a marketized system where profit is the main priority. You cannot have these other kinds of integrated um, platforms and frameworks um, at its core. Uh, public ownership of energy also allows for the planning of a transition and if you have since we have to transition the entire global economy off of fossil fuels, you have to have planning. All of our lives are so integrated with um, energy, right? Our, our, our phones, our, you know, the clothes we wear, all required energy inputs. To actually transition away from fossil fuels will take tremendous amounts of planning. Otherwise, it will be complete chaos and the same people that are impacted and are vulnerable on all other fronts will be the ones that feel the disproportionate impacts of the chaos of an energy transition that is not planned. Um, I'm going to give Mexico as an example because um, our work is international and Mexico in recent times has had a very interesting development. Um, the current administration under Andres um, Manuel Lopez Obrador, he's the president. They have decided to try and create uh, energy sovereignty for the country of Mexico, to try to take back the energy sector into um, national control, which means that uh, they have stopped, or they tried to stop uh, foreign, um, further foreign exploration of oil and gas so that's stopping the United States, the European Commission, and Canada from further exploration of their, um, you know, their land and their territory for oil and gas. That has made my country, the United States, <laughs> as well as Europe and uh, Canada very, very upset. And they have tried to do everything they can to try and um, really sabotage those plans. Um, in these efforts to try to create nationalization, they've also suspended private renewable energy contracts. And that has made the NGOs very, uh, environmental NGOs uh, very upset. And there has been um, accusations that, um, that the administration in Mexico is not environmentally friendly. But what they're actually trying to do is take back control and then try and integrate renewable energy into the grid Renewable energy is a variable energy, meaning sometimes the sun shines, sometimes the wind blows, but it is not consistent. And so the delivery of energy, of electricity into the grid is up and down, up and down. It creates chaos in the markets. It also creates chaos in electricity grids, which means you have to have some kind of power that you can dispatch on a consistent basis, whether it's hydropower, nuclear, fossil fuel, those are dispatchable kinds of power. So when the sun doesn't shine and your child is, is hooked up to a machine in the hospital, they can still survive because that machine is still running. You have to have some kind of dispatchable power. So what Mexico was trying to do was gain control and then integrate renewable energy into the grid so that they could have a planned transition and energy chaos would not, would not um, uh, okay. result. So then, so they got sued by some of the environmental NGOs. Um, then in part of their plans, they um, put forward the proposal to build the largest solar park in all of Latin America. And it would be the seventh largest, or sorry, yeah, the seventh largest um, solar park in all of the world, which is, it was significant, a significant amount of solar energy. And this was part of the plan and um, it's done under a public, public uh, contract with a municipality in Mexico, Sonora. Um, and this is very different than a market-based plan. And it means that they can actually plan how that transition and the integration of renewable energy into the electricity system could be done, which reduces chaos, which means more consistent delivery to the people. It also means lower electricity bills, and um, you know, which is addressing issues of energy poverty. And um, and uh, under 
energy sovereignty, you have national security, and you have no more dependency on foreign oil and gas and other energy supplies. So um, this has been a very important um, uh, uh, example for us, and all of the unions support this effort for energy sovereignty and the efforts to reverse neoliberal energy policies in Mexico. The unions don't support everything that the government is doing, so there's tensions in other places, but around energy, they see that this is critical for climate targets as well as for um, advancing justice and workers' rights as well as um, addressing issues of energy poverty. So I'll just end by um, talking about uh, the support we have. You know, I said we have 92 unions that are part of um, our network. We developed a program um, called the Trade Union Program for a Public Low Carbon Energy Future, which uh, over 50 unions, including the Thessaloniki uh, Water Workers Union, have signed onto in support. And it lays out an alternative plan for how you actually implement a new kind of program that challenges the current neoliberal models of energy and supports um, public energy. And maybe we can talk more details later. So thank you. Great, thank you. Uh, so we know the, the game now. Let's take your phones on the hand and we also have uh, one more question for Metimeter. So energy democracy, utopia or necessity? Oh, there's a third option. I cannot say. <laughs> I think I'm, I'm also going to play. <laughs> That's <laughs> We should have this option. <laughs> yeah, I think everybody here is understanding that it is a necessity. It keeps increasing. We definitely have a leading voice here. Θα ξαναπεράσω στα ελληνικά για να δώσω απευθείας σε σας την την ευκαιρία να ρωτήσετε τους ομιλητές σε σχέση με την ενεργειακή δημοκρατία. Υπάρχει κάποια ερώτηση; Θα ξεκινήσω τότε εγώ. Θα ξεκινήσω από τον Δημήτρη. Δημήτρη, πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσουμε ενεργειακές κοινότητες. Χαίρετε. Ε, ε, να τις δημιουργήσουμε με την έννοια το να κάνουμε την σύσταση, την νομική σύσταση, δεν είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Όπως είπαμε, υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο. Ε, Εντάξει, πλέον μπορεί τα πρώτα χρόνια, τα πρώτα το ένα-δύο χρόνια από το 2018 να ήταν έτσι λίγο πιο πολύπλοκο, κυρίω γιατί και οι, ε, και οι κρατικοί φορεί, α πούμε, η εφορία να το πούμε. Απλά δεν ήξερε τι ενεργειακέ κοινότητε, πήγαινε σε έναν υπάλληλο, του έλεγε να κάνει μια ενεργειακή κοινότητα και μέχρι να καταλάβει εκεί ο άνθρωπο τι είναι, ε, υπήρχε μια διαδικασία. Ε, α πούμε ότι αυτό έτσι, η βρεφική ηλικία όσον αφορά τη σύσταση έχει περάσει πλέον. Ε, οπότε δεν είναι τόσο δύσκολο να κάνουμε την νομική σύσταση, την, την ίδρυση. Βέβαια υπάρχουν αρκετά ζητήματα το να κάνουν έργα, ε, γιατί αυτό είναι και το, το ζητούμενο. Εκεί υπάρχουν προκλήσεις, οι δύο βασικότερες είναι το οικονομικό, όπως φανταζόμαστε όλοι. Έτσι μιλάμε σύνθεση για έργα που χρειάζονται αρκετά χρήματα όταν μιλάμε για ανανεώσιμες πηγές. Ε, και το δεύτερο, ίσως και σημαντικότερο αυτή τη στιγμή, είναι το θέμα του δικτύου. Δηλαδή, το δίκτυο δεν σημαίνει ότι έχει την αρχιτεκτονική που θα θέλαμε εμείς να έχει, ώστε να υποστηρίξει ε, τις αποκεντρωμένες πηγές ε, ενέργειας. Και λογικό είναι να μην τις έχει ακόμα, γιατί είναι και το ίδιο το δίκτυο. Το, τα, οι πυλώνες που βλέπουμε όλο αυτό είχαν φτιαχτεί πριν αρκετές δεκαετίες βασισμένα σε μια άλλη λογική, να παίρνουν ρεύμα από τις μεγάλες κεντρικές μονάδες Κυρίω του Λιγνίτη και να τι μεταφέρουν στα σπίτια μα. Τώρα, το ότι το κάθε σπίτι, το κάθε χωριό θέλει να φτιάξει και ένα φωτοβολταϊκό, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξει και ολόκληρη αρχιτεκτονική. Είναι σαν να αλλάζουμε όλο το δικό δίκτυο μια χώρα, επειδή αλλάζουμε το όχημα που χρησιμοποιούμε. Έτσι. Ε, αυτά τα δύο είναι τα, τα προβλήματα. Αν μου επιτρέπετε, μόνο και ένα σχόλιο, έτσι, αφού έχουμε ενδιαφέρουσα συζήτηση, ε, για τη λέξη χάο που αναφέρθηκε αρκετέ φορέ πριν, ε, το οποίο το είναι, είναι κατανοητό ότι. Προφανώς, όταν δεν υπάρχει ήλιος, τι κάνουμε, όταν δεν υπάρχει αέρας, τι κάνουμε. Οπότε, ε, χρειάζονται και κάποιες μονάδες που είναι πιο ευέλικτες, ε, όπως είναι π.χ. οι λιγνητικές μονάδες, είναι και τόσο ευέλικτες. Βέβαια, αλλά το φυσικό αέριο ε, και ούτω καθεξής. Απλά, ε, επειδή και οι συμβολισμοί έχουν νόημα, ε, 
Αυτό που, ε, που αναφέρθηκε αφορά στη φύση, έτσι, το ότι ο ήλιος δεν λάμπει συνέχεια και ότι ο αέρας δεν φυσάει συνέχεια, ε, έτσι λειτουργεί η φύση. Οπότε νομίζω αυτό είναι και το όλο μας το θέμα τώρα και ως γενιά και ως ανθρωπότητα, να προσαρμοστούμε εμείς πιο, πιο, πιο κοντά στη φύση. Ε, η φύση λειτουργεί έτσι, ο ήλιος λειτουργεί έτσι, ο αέρας λειτουργεί έτσι, το νερό λειτουργεί έτσι. Το ζήτημα είναι αν θα φύγουμε από τόσα χρόνια που προσαρμόζαμε την, την κατανάλωσή μας, τις ανάγκες μας, μάλλον προσαρμόζαμε την παραγωγή μας, είχαμε τη δυνατότητα να προσαρμόζουμε την παραγωγή στην κατανάλωση, να αυξομοιώνουμε όποτε θέλουμε ανάλογα με την κατανάλωσή μας. Τώρα θα πρέπει να κάνουμε και εκείνη η μεγάλη πρόκληση, να προσαρμοστούμε ε, στην ίδια τη φύση και στο πώς ε, λειτουργούν ε, ο ήλιος και ο αέρας και το καθεξής. Δεν διαφωνώ ε, με την Ιρένε στα περισσότερα, απλά η, το, η λέξη χάος, ε, είναι, εγώ τη βλέπω ως φύση, ε, χάος, όλα αυτά λίγο θα μπορούσαν να, να τα συζητήσουμε αν υπάρχει χρόνο. Αυτό. Η Ρεν, θα ήθελες να, να απαντήσεις το Δημήτρη για την, για την αναφορά του χάος και κατά πόσο είναι ρεαλιστικό όντως να προσαρμοστούμε στη φύση. Αυτό ίσως είναι μια ερώτηση που για όλους. Sure. Um, yes, I agree that it's not that nature is chaotic, is the, the grid that we've designed to handle one form of energy, and now we are forced to, by our own construction of, of society, we are forced to um, implement a different kind of energy source. It does not integrate into the existing design of the grids, and yes, there is lots of discussion about flexibility and how that can help um, address some of the issues of variability. Um, but part of, I think, what's holding back um, the further development and research on these um, elements of flexibility as well as storage, like battery storage, for example, is um, the fact that we're in a market-based system and the investment is not happening for storage and research and development around other elements because the markets do not quite exist yet at a capacity where investors really want to invest. And so there's a delay in the deployment of, um, of storage and other kinds of of um, technologies, and there's obviously uh, efforts to make those technologies um, advancing currently, but it's much slower than it would be um, if we weren't in a profit-driven model of energy. I think that in Greece, at least in Western Macedonia, where it is one of the coal regions, we are trying to experiment a lot with energy storage. So we'll pass to Ioana Theodosiu. Can a transition like the one we want to succeed here in Greece can be an opportunity in order to solve all these problems that we're talking about? Ακριβώς αυτό νομίζω ότι προσπάθησα κάπως να περιγράψω και πριν. Ότι όντως η μετάβαση είναι μια ευκαιρία για μας. Ε, και είναι μια ευκαιρία και πιάνοντας λίγο και την προηγούμενη, αυτό που λέγατε πριν για το πώς μπορούμε να πάμε σε ένα εντελώς διαφορετικό αποκεντρωμένο μοντέλο αξιοποιώντας τη φύση, σημαίνει ότι τη φύση θα πρέπει να τη βοηθήσουμε με δομές αποθήκευσης, με άλλου τύπου δίκτυα και επειδή είναι, όπως λέει και η άλλη, στα χρόνια μέχρι το 50 και εγώ θα πω τα χρόνια μέχρι το 30, γιατί αυτά είναι τα πιο κρίσιμα, είναι πολύ λίγα, έχει πολύ μεγάλη σημασία όχι μόνο η πολιτική κατεύθυνση που δίνουμε, αλλά και η διαχείριση των πόρων. Αυτή τη στιγμή έχουμε το Ταμείο Ανθεκτικότητας, έχουμε την καινούργια προγραμματική περίοδο, υπάρχουν οι εθνικοί πόροι, για την Ελλάδα μιλώντας. Είναι κρίσιμο, αντί να συζητάμε για έργα σε υποδομές ορυτών καυσίμων, να συζητάμε για έργα στην αποθήκευση ενέργειας, να συζητάμε για έρευνα γύρω από το υδρογόνο, που είναι κάτι που προωθείται αρκετά και σαν μορφή αποθήκευσης αυτή την περίοδο. Ε, και ε, για να το συνδέσω και με τη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη, ε, υπάρχουν πόροι. Το πρόγραμμα της Ελλάδας είναι 1,6 δις ευρώ και έχει μέσα έργα διαφόρων ποιοτήτων, διαφόρων κατηγοριών, έχει έργα μικρής και μεγάλης κλίμακας. Το, ο, ο σκοπός αυτού του ταμείου δεν είναι να, ε, ε, να αξιοποιηθεί ενεργειακά όμως. 
Ο σκοπό αυτού του ταμείου είναι να αξιοποιηθεί για την κοινωνία. Είναι, να, είναι στο πλαίσιο των ταμείων συνοχή. Τα ενεργειακά έργα χρηματοδοτούνται και από άλλου πόρου. Έχουν και άλλε πηγέ χρηματοδότηση. Ερχόμενοι λοιπόν σε αυτό το κομμάτι τη κοινωνική συνοχή, η οποία είναι αναγκαία στη μετάβαση και οι ενεργειακέ κοινότητε είναι πολύτιμε για να το διασφαλίζουν. Αλληλεγγύη, δικαιοσύνη, συμμετοχή, οι 7 συνεταιριστικέ αρχέ είναι αρχέ που έχει ανάγκη και η δίκαιη μετάβαση. Και ε, θα πρέπει να υλοποιούνται μέσα από τι ενεργειακέ κοινότητε. Ε, έχει, λοιπόν, προβλέπεται στο πρόγραμμα της, ε, ε, και για τη Δυτική Μακεδονία και για τη Μεγαλόπολη, αλλά και για τα νησιά και μπορεί να είναι ένα καλό παράδειγμα και για την υπόλοιπη χώρα, προβλέπονται πόροι για, για έργα ενεργειακών κοινοτήτων, για την ε, θέρμανση με άπε, για την εξοικονόμηση ενέργειας. Οπότε είναι σημαντικό να αξιοποιηθούν όλα αυτά. Είναι πολύ σημαντικό ότι αυτή τη στιγμή έχουμε αρκετέ ενεργές ενεργειακές κοινότητε με τα διάφορα χαρακτηριστικά που κάθε μία έχει που μπορούν να δράσουν στο πεδίο και να αφήσουν, ένα, να αφήσουν προστιθέμενη αξία στις τοπικές κοινωνίες. Και όχι μόνο με όρους οικονομίας, αλλά και κοινωνική αξία. Γιατί αυτή, αυτή είναι η διαφορά σε αυτό το μοντέλο που προβάλλεται μέσα από την, ε, ε, την παραγωγή ενέργειας από τους πολίτες. Όταν πηγαίνουμε σε αποκεντρωμένες δομές, ε, δεν μιλάμε με, μόνο με όρους αγοράς. Υπάρχει ένα κοινωνικό κεφάλαιο που που επενδύεται, να το πω όμως με όρους αγοράς, είναι ένα κοινωνικό κεφάλαιο που επενδύεται στις τοπικές κοινωνίες. Και αυτό νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση στη μετάβαση. Γιατί πόρους για τα μεγάλα έργα είναι χρήσιμοι, δεν είναι αρκετοί, πρέπει να το πω, ότι ακόμα και αυτά που έχουμε σήμερα δεν φτάνουν. Θα θέλαμε πολλά περισσότερα χρήματα. Αλλά ακόμα και αυτά που έχουμε είναι μια πρόκληση και για την Ελλάδα στο πώς θα τα απορροφήσει και πώς θα τα αξιοποιήσει πραγματικά. Ε, Αλή Κοροβέση, εσύ είσαι και αντιπρόεδρο μια ενεργειακή κοινότητα και νομίζω τη πρώτη γυναικεία ενεργειακή κοινότητα στην Ελλάδα. Ποια είναι τα θετικά του να είσαι μια τέτοια ενεργειακή κοινότητα, ε, Ναι, σα ευχαριστώ. Ε, Αλεξία, απλά να απαντήσω πρώτα σε. Όχι να απαντήσω, να διευκρινίσω κάτι. Ότι όπω και στην ενεργειακή φτώχεια, είτε εκεί μπαίνουμε και στο κομμάτι τη ενημέρωση. Όταν μιλάμε για ενεργειακή φτώχεια, ο κόσμο το έχει συνδέσει περισσότερο κρυώνο. Δεν είναι μόνο κρυώνο, είναι και ζεσταίνομαι. Έτσι. Ενεργειακή κοινότητα. Ε, μην το συνδέουμε μόνο στο μυαλό μα με την παραγωγή ενέργεια. Μια ενεργειακή κοινότητα μπορεί να κάνει δράση εξοικονόμηση ενέργεια, μπορεί να κάνει δράσει ενημέρωση κοινού ε, για την εξοικονόμηση. Άρα λοιπόν το awareness που λέμε, το να ενημερωθεί ο κόσμο περαιτέρω, ε, να ασχοληθεί με την ηλεκτροκίνηση. Υπάρχουν πάρα πολλοί τομεί. Ε, αυτό είναι καλό και χρήσιμο να το γνωρίζει ο καθένα γιατί. Ε, κολλάμε σε μία έννοια και σε μία κατεύθυνση και ξεχνάμε όλες τις υπόλοιπες τις, τις, τις δυνατότητες και τις ιδιότητες που έχει ο κάθε χώρος. Να είναι αλήθεια, είμαι αντιπρόεδρος ενεργειακής κοινότητας WENCUP, η οποία έχει έδρα εδώ, στην Κεντρική Μακεδονία, στη Χαλκιδική, στη Κασάνδρα. Είναι μία κοινότητα η οποία ξεκίνησε εύκολα, όπως είπε και ο Δημήτρης, στα πάντα, υπάρχει το νομικό πλαίσιο, ε, κινηθήκαμε όμως πολύ γρήγορα. Καταρχάς να πω ότι είναι μια πρωτοβουλία του Συνδέσμου Γυναικών Επιχειρηματιών Ελλάδος. Ε, με 1.200 μέλη σε όλη την Ελλάδα, γυναίκες επιχειρηματίες με διαφορετικά ε, περιβάλλοντα εργασιών, από χειροτέχνησες μέχρι και ιδιοκτήτρες αλυσίδων ξενοδοχείων. Άρα λοιπόν είμαστε ένα ε, πολύ διάστατο έτσι, μοντέλο. Ε, η ιδέα λοιπόν ήταν, εφόσον και εγώ ως μέλος του Συνδέσμου, ε, να δούμε και μία άλλη οπτική και μία, να ενεργοποιήσουμε τα μέλη μας στο ότι το, η ενέργεια είναι κάτι που θα πρέπει να μας απασχολεί, τον καθένα για τους διαφορετικούς δικούς του λόγους, να αξιοποιήσουμε και όλα στο ευνοϊκό και πολύ καλό τότε, και γιατί χρειάζεται κάποιες τροποποίησεις, πλαίσιο νομικό το οποίο έχει η Ελλάδα σε σχέση με τις ενεργειακές κοινότητες. Ε, και ξεκινήσαμε μια διαδικασία ενημέρωση των μελών μας, ε, Του προτείναμε την δημιουργία μια ενεργειακή κοινότητα. Υπήρχε ανταπόκριση, 60 ήταν τα πρώτα μέλη, τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν γίνει 72. Ε, ήδη έχουμε ολοκληρώσει το πρώτο μα έργο, ένα ΜΒ. Συνδεόμαστε σύντομα στο δίκτυο. Ε, και αυτή τη στιγμή ολοκληρώνουμε τι μελέτε και τα προπαρασκευαστικά για ακόμα 3 ΜΒ. 4 λοιπόν ΜΒ σε μια διαδικασία η οποία για εμά διήργησε 1,5 χρόνο. Κινηθήκαμε γρήγορα. Ε, το τρέξαμε, το θέλαμε ε, να το κάνουμε. Είχαμε καλή ομάδα, ε, δημιουργήσαμε επιπλέον καλύτερη ομάδα, αλλά αποφασίσαμε ότι αυτό θα ήταν ένα στοίχημα στο ότι, ναι, αν θέλεις κάτι μπορεί να γίνει, 
Ε, τα μέλη μας βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα, άρα λοιπόν αυτό δεν μας δίνει τη δυνατότητα του να αξιοποιούμε τη δική, την ενέργεια, την παραγόμενη για δική μας χρήση. Θα απολυθεί στο δίκτυο, αλλά αυτά τα χρήματα που έρχονται καλύπτουν τις δικές μας ανάγκες. Ε, θέλουμε να λέμε ότι αποτελούμε ένα καλό παράδειγμα όσον αφορά τη διαδικασία. Ε, και επίσης αυτό που καταλάβαμε είναι ότι ε, προφανώς πάντα θα υπάρχει κάποιο που παίρνει την πρωτοβουλία αλλά και αυτό που καταλάβαμε ακόμα καλύτερα είναι ότι μόνο με πλήρη και πολύ δομημένη και στοχευμένη ενημέρωση μπορεί ο κόσμος να κατανοήσει για ποιο λόγο είναι αναγκαίο να είναι μέρος αυτής της μετάβασης. Α, αν αυτή η μετάβαση γίνει και μέσω μιας ενεργειακής κοινότητας, άρα λοιπόν εκτός από καταναλωτής να γίνεις και παραγωγός της ενέργειας, την οποία καταναλώνεις, ε, τότε ναι, ακόμα καλύτερα. Αλλά έτσι λοιπόν μεταφέρει το μήνυμα και μακάρι αυτό να αποτελέσει ένα παράδειγμα και για ακόμα περισσότερες ενεργειακές κοινότητες, όχι απαραίτητα γυναικών ή ανδρών, ε, γυναικών, ανδρών, παιδιών, ε, δήμων με φορείς των πολιτών, σχήματα τα οποία πραγματικά μπορούν να αποδώσουν και να έχουν ένα αντίκτυπο θετικό στην κοινωνία. Υπέροχα, ευχαριστούμε. Να δώσουμε τον λόγο στον Βέντραν που θέλει να ρωτήσει κάτι. Α, και πίσω έχουμε, συγγνώμη. Thank you uh, all, to all for uh, your presentations. I have a question to Irene. Uh, I guess that we will agree that uh, it will be good to increase the ownership of citizens and workers in the energy transition. Uh, and I wonder, uh, the question is more about public ownership. Yeah. So. Uh, I think public is good, but in some parts of Europe, for example, uh, public is not always public. It is uh, captured by corporatization, for example, or by clientelistic networks of some parties. So it is privatized in a different way, if not by <coughs> uh, companies, then uh, through corporatization or any sort of clientelism. So I wonder if you did explore uh, into the direction of public-civic relationships and public-civic partnerships, how public ownership can be coupled with more civic participation and uh, if you have any experiences to share how public-civic cooperation can work for the benefit of public interest and not on uh, single economic interest. Yeah, thank you. That's a great question. Um, I think that is... Κύριε Τρεμό, προπαρακαλώ με. Λοιπόν, ε, ήθελα να ρωτήσω κάτι σε σχέση με τη δομή, πώς τη φαντάζεστε, τη δομή των ενεργειακών κοινοτήτων, διότι είναι ένα εργαλείο, λέμε, για ενεργειακή μετάβαση κτλ. Παρ' όλα αυτά, έχουμε ένα, είχαμε ένα ε, νομικό πλαίσιο, το οποίο άφηνε, είχε τρύπε. Και παρόλο που το είχαμε θέσει και στον αρμόδιο υπουργό, ήταν λέει, αυτή η διεκτήβα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, τι να μπορούν σε ενεργειακέ κοινότητε να μπαίνουν και εταιρείε με το ένδυμα τη ενεργειακή κοινότητα. Σε κάποιε άλλε περιπτώσει, το έχουμε δει και αυτό να συμβαίνει ε, στη Δυτική Ελλάδα, α πούμε, υπάρχει ένα γεωργικό συνεταιρισμό που μπαίνει και έχει κάνει ενεργειακή κοινότητα, μπαίνει με την ίδια έλλειψη ευαισθησία στα οικοσυστήματα που μπαίνουν και πολιεθνικέ. Τώρα βλέπουμε αλλάζει το νομικό πλαίσιο, δίνεται μεγαλύτερη δυνατότητα στους Δήμους. Αυτό που έγινε στην προηγούμενη φάση, με καθυστέρηση και με τρύπε, έγινε γιατί πίστευαν ότι θα μπουν μέσα σε κάποια επιδότηση που θα έρχεται από την κυβέρνηση. Α, αυτό το πλαίσιο που διαμορφώνεται σήμερα, ε, τι δυνατότητες δημιουργικής διεξόδου, συλλογική διεξόδου, με δημοσυνεταιριστικές επιχειρήσεις που λέγαμε χρόνια στο παρελθόν, μπορεί να αποτελέσει ε, κάτι άξιο να το υποστηρίξει κανείς. Και πόσες από αυτές τις ενεργειακές κοινότητες, γιατί διαβάζουμε διάφορα, έχουν σχέση με α, εταιρείες και όχι με πραγματική κοινωνία των πολιτών. Υποθέτω απευθύνεστε περισσότερο στον κύριο Κιτσικόπουλο και την κυρία Κοροβέση, σωστά. Άρα, first, then, Irene, you'll take the floor for the first question and then Dimitris, Alice and maybe Ioana can reply to the second one. Okay, I actually... That is a fantastic question. That, that's a great question. So Can you also? Oh, <laughs> I'm very excited about that question. So I just want to say that's a great question. Um, 
But yeah, yes, I will um, respond to yours and then maybe at some point get to yours. Um, but um, yeah, so I think the question of uh, democratic participation, local engagement is, is a, a, a concern for many of us because as you're saying, um, the sort of statist, mo the traditional statist model of uh, public utilities in many places has been oppressive or repressive and authoritarian in different ways. And so, you know, we're trying to um, shift the kind of thinking and towards more of a transformative uh, model of what that could look like. Um, and that is sort of, you know, why I talked about the mandate shift that many of these um, companies, even though they're considered pr public, are still beholden to or accountable to the private sector because they're, they're mandated to generate profits for the private sector, even though they're considered public entities. Um, so that is one thing that in the design of how the transition would happen under a public system would have to be, um, I think, first and foremost, uh, dealt with and potentially could, I mean, would be dealt with in um, some of the issues of reversal of neoliberal laws, but also implementation of new legislation that puts a mandate on those kinds of companies. Um, and then more specifically, you know, in the program, in the um, trade union program for um, public low carbon energy futures, we talk about um, the, the potential way of thinking about uh, local governance. I think, you know, when I'm talking about public ownership, it's sort of a, a broad general stroke and each region is gonna have very different um, conditions that are unique to those to that region, whether it's um, weather conditions or it's uh, social conditions or political conditions. And so I'll give you an example in New York State. So um, the, the grid in the United States is complex. It's, it's not just one grid, it's multiple grids. Um, so states have sort of taken it upon themselves to try and push for public ownership. In New York State, um, they really tried, they took legislation and one of the first steps of trying to create the conditions for expanding um, uh, public ownership around energy is to take the currently public utility in the state of New York and expand its capacity of its jurisdiction of where it can supply uh, electricity to. There are um, agencies or bodies that are considered public bodies but are completely sold to the private sector, so they work closely with the private sector, and even though they're public entities, like public commissions, they do not, they are not accountable to the public. And so, um, there are, in the legislation, there's designs for creating bodies, advisory bodies, consulting bodies, where representatives of different communities, um, whether it's uh, based on gender, or race, or, um, or economics, um, and neighborhoods, they would create bodies that had these representatives. So those, some of the decisions could be made on the local level um, and then implemented on a higher level. And, um, and then there's, yeah, and it's through different uh, bodies of these currently public in name, but sort of, you know, not operating as public. Um, but it's written into the legislation to try to enforce that and then, um, yeah, and have a real way to implement that kind of plan. That's the first that I've seen that goes to that level of detail because it's very, uh, it's focused on a region and a localized kind of um, process. Ναι, για το θέμα των εταιριών, φαντάζομαι, έτσι. Ναι, αυτό ήταν ένα πρόβλημα τώρα. Όντω, όταν έγινε ο νόμος για τις ενεργειακές κοινότητες το 2018, ένα από τα κίνητρα που υπήρξαν ήταν ότι αν κάποιος έφτιαχνε μια ενεργειακή κοινότητα, θα μπορούσε να πάρει προτεραιότητα ε, στην αίτηση για, το, για, για τη σύνδεση στο δίκτυο, το οποίο, όπως ανέφερα και πριν, το δίκτυο αποτελεί και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Οπότε, αν κάποιο πάρει προτεραιότητα, είναι πολύ, πολύ σημαντικό κίνητρο, εξίσου σημαντικό με το, με, με το οικονομικό. 
Ε, οπότε αυτό έχει ως αποτέλεσμα μέσα σε δύο χρόνια να δημιουργηθούν ξαφνικά στην Ελλάδα πάνω από 700 ενεργειακές κοινότητες, όταν στη Γερμανία επί 30 χρόνια πούμε, υπάρχουν 400, στην Ελλάδα καταφέραμε σε δύο χρόνια να φτιάξουμε 700. Καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές δεν ήταν στο πνεύμα του νόμου και της ευρωπαϊκής οδηγίας που αφορούσε πολίτες, τοπικές κοινότητες, τοπικές επιχειρήσεις και δήμους. Ε, ήταν κυρίως ιδιώτες επενδυτές που βρήκανε αυτό το, 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 το σχήμα για να αξιοποιήσουν αυτό το κίνητρο. Ε, αυτό πλέον βέβαια δεν ισχύει, οπότε θα τολμήσω να πω ότι είναι σχεδόν λιμένο. Δηλαδή πλέον υπάρχουν κίνητρα όπως η ενεργειακή κοινότητα, η WENCOOP, αλλά εκεί μιλάμε για 60 μέλη και πάνω, οπότε δεν είναι τόσο εύκολο πλέον να μαζευτούν πέντε, πέντε δεν ήταν, ήταν 15 τέλο πάντων, ιδιώτες. Το 15 έχει γίνει 60, το οποίο σε κάποιο βαθμό χωράει προφανώς πολλή συζήτηση, ε, αλλά σε, σε αρκετά μεγάλο βαθμό ε, είναι αρκετά κοντά στο πνεύμα του νόμου και των ευρωπαϊκών οδηγιών. Οπότε, εν μέρη, προφανώς υπάρχουν άπειρε προκλήσεις και άπειρε συζητήσεις που μπορούμε να κάνουμε, απλά εν μέρη το συγκεκριμένο θέμα πλέον, ας πούμε ότι έχει λυθεί, και πιέσαμε κι εμεί, όχι εμεί μόνο ο οργανισμό μα, αλλά και πολλέ ενεργειακέ κοινότητε, α το πούμε πιο αυθεντικέ, για να αλλάξει αυτό και άλλαξε. Άλλη, έχει να προσθέσει κάτι στο θέμα των κοινοτήτων ή είσαι καλυμμένη. Όχι, όχι. Ναι, συμφωνώ με αυτό που λέει ο Δημήτρη. Η αλήθεια είναι ότι έχουν αλλάξει, καλυτερεύουν τα πράγματα. Προφανώ πάντα υπάρχει χώρο για βελτίωση. Ε, και η κάθε μέρα η καινούρια δημιουργεί και καινούριε προκλήσει και αναδεικνύει ίσω και κάποια κενά, ε, τα οποία. Πλέον, ε, καθώ οι φορεί μεταξύ μα που ασχολούμαστε με το αντικείμενο γνωριζόμαστε, γνωριζόμαστε πολύ καλά, έχουμε καλή συνεργασία. Ενεργειακέ κοινότητε που θέλουμε να θεωρούμαστε ότι είμαστε πραγματικέ ενεργειακέ κοινότητε, γνωριζόμαστε αντίστοιχα. Οπότε ε, κινούμαστε προ μια κατεύθυνση του να έχουμε μια κοινή φωνή, μια κοινή προσέγγιση ε, και να επικοινωνούμε με του αρμόδιου φορεί ώστε να λύνουν τα όποια θέματα. Καλό. Ιωάννα, σε έχουμε το τελευταίο ρημάρκ. Να συμπληρώσω να κάτι πολύ, πολύ σύντομο. Ε, καταρχήν, αυτό που περιγράφουμε και ζούμε στην Ελλάδα δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Να ξέρουμε ότι και η Ευρώπη, που έχει μεγαλύτερη παράδοση στους ενεργειακούς συνεταιρισμού από εμά, αυτά ε, τα αντιμετωπίζει ε, δεκαετίες τώρα. Ε, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι, ε, το είπε και η άλλη, οι ενεργειακέ κοινότητε δεν είναι μόνο παραγωγή ενέργεια. Μπορούμε να δούμε λοιπόν αυτό το εργαλείο στην καθημερινότητά μα. Για την, αξιοποίηση, για την αξιοποίηση του για τις δικές μας ενεργειακές ανάγκες. Μέχρι στιγμής έχουμε εργαλεία για αυτά. Έχουμε το net metering, έχουμε το virtual net metering. Αν πάρουμε τα στοιχεία και δούμε ποιες ενεργειακές κοινότητες κάνουν έργα απλά για να πουλήσουν ενέργεια στο δίκτυο και ποιες κάνουν έργα ε, συμψηφισμού που κατά κύριο λόγο είναι είτε για την ανάγκη τη επιχείρησή του, είτε για την ανάγκη μιας κοινότητα, είτε ένας δήμος θέλει να βάλει κάποια έργα, θα δούμε ότι είναι Συντριπτική η διαφορά. Και εκεί πέρα είναι το ζήτημα. Δεν είναι πρωτίστω να, να ανα... okay, αναγνωρίζουμε τι κακέ πρακτικέ όπω αναγνωρίζουμε και τι καλέ πρακτικέ, αλλά νομίζω πρέπει να δώσουμε έμφαση στην περίοδο που έρχεται πώ θα ενισχύσουμε τι πρακτικέ που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση εξοικονόμηση ενέργεια, κάλυψη ιδίων αναγκών και κυρίω αυτό το κάνουν ε, χωρί κερδοσκοπικό χαρακτήρα οι κοινότητε. Και εκεί έχει σημασία να, να ρίξουμε το βλέμμα μας και την προσπάθειά μας. Να σας πω μόνο ότι στις λιγνητικές περιοχές, που είναι και οι περιοχές σε μετάβαση και πρωταγωνιστές σε αυτή τη συζήτηση μερικές φορές, έχουμε ελάχιστα έργα που ζητάνε, και, και, τα οποία ανταποκρίνονται σε δύο ή βαριά τρεις ενεργειακές κοινότητες πολιτών ή τοπικών φορέων που θέλουν να κάνουν ε, συμψηφισμό. Η πλειοψηφία των έργων είναι για ε, παραγωγή ενέργειας. Οπότε αυτό δημιουργεί μια στρέβλωση, αλλά απ' την άλλη δίνει και ευκαιρίε. Και δημιουργεί και ένα, ένα πλαίσιο κοινών διεκδικήσεων, των τοπικών κοινωνιών, των ενεργειακών συνεταιρισμών, για να μπορέσουμε να υλοποιούμε αυτό που λέμε πράσινη μετάβαση. Δεν είναι μόνο τα μεγάλα έργα, είναι και το κάτω επίπεδο. Υπέροχα. Σα ευχαριστώ και του τέσσερι πάρα πολύ.